Hatimaye kiwa ni katika sehemu ya kwanza mashine kali hapa kutoka Full Respect Family na The King Kang Kili mzigoni LD. Yeye hapa ndiye anaweza kufuata tunakwenda kujiunga nayo muda si mrefu. Yaani katika sehemu ya kwanza wanaita Johnson Survivor. Maisha Johnson ni yapi? Hapa leo tunazungumzia past and future ama future and past. Yaani maisha yanaweza kupita na maisha tunaweza kuishi kwa sasa. Hakika kuna maajabu sana katika ulimwengu. Lakini hayo tutaweza kuyashuhudia hapa. Ni yule mkali aliyeweza kuicheza monster. Karudi tena na hii hapa mpya. Kazi ipo. Kuna kizaza cha hatari. Ilikuwa kuwaje basi. Mtu anaishi katika maisha yani katika dunia mbili tofauti. Na dunia ama karne zinaweza kupita na karne ya sasa. Kidogo inashangaza. Lakini ni mambo yanatokea katika ulimwengu. Unajua kuna mambo mengi yanaweza kujitokeza katika ulimwengu. Huwezi kuyafahamu lakini inabidi uweze kuamini kwa kila kitu unachozo kiona. Sio ndoto bali ni reality. Basi hicho ni kionjo tu na kupatia. Na the king himself. Tujiunge moja kwa moja katika sehemu ya kwanza ya Josen Survivor. Hii hapa kutoka Full Respect Family. Hello. Kuna mziki Nam Here we go Ebu tuanzia katika sema kwanza ya pa Tunaizungu mzile na sabaha na historia ya kweli kidogo ya Jozen Wanakwambia inabidi uweze kuitazama kwa umakini pasipo kuweza kuchanganyikiwa. Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Kuna mkali tunamuona ndani porili. Mavazi yake ni tofauti kidogo na kijana wa pili tunaweza kumuona. Ni mavazi ya kisasa. Huyu ana mavazi ya kijijini kabisa. Panga lina panga, yani la damu. Mwamba amekamata upinde na mishale. Sijajua. Kuna kizaza gani kinachezo kuendelea ndani ya msitu? Alikanyaga kijiti. Ni kishindo kusanua maadui. Kuju! wakakoswa na mshale kumbe kuna bala zito najulikani nini kisa na mkasa vita likuwa ni kali wanaume nabili kweza kupambana iku kama mtune na mna hii ni atari hapo sasa kula zito yupo mkali watatu wanaonekana hapo kuna kichichi mwingine Tandika manati Kuna mzee wa daga Huyo alithurika Alileto arakaraka kwa sababu ya matibabu Suluki Ok subiri kidogo Ni lazima umweze kondoka sasa Vipi kusiana na hawa ambaye ni wagonjo Anambia Kuto mashigo ni kawaida ya watu wa kawaida kuweza kupigwa na majeshi ya kifalme na kuweza kufa. Ni jambo la kawaida sana ndani ya Chosen. Kwa hiyo inabidi uweze kuondoka hapa. Binti anambia hapana bado sijaweza kurudi. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kabisa kwamba anamsaidia mgonjwa hizi kumwacha katika hali kama hii. Kwa hiyo swala la raia wa kawaida kuweza kupigwa na majeshi ya kifalme ya Chosen mpaka kufa ni jambo la kawaida. Watu hawa kilicholeta huku nini? Jambo gani liweza kutokea? Maisha yaweza kuishi na mavazi yaweza kuvaa ni tofauti na watu hao wanavyoweza kuishi. Walikuwa katika safari hapana. Kilichotokea sasa. Ni shughuli. Naonekana hao ni watu wa tauni kabisa. Ah baba fai. Ni kweli. Kukju. Laika 30 wameshaweza kuzimaliza. Zimebaki ngapi 36? Sasa ni kuweza kuondoka faster. Kuelekea mlimani ikibidi. Wanamuita Kukju. Lakini wewe zamini hii ni miaka 500. Signa yandaliwe na walenzi pia waweze kujiandaa. Kuzunguka katika ile eneo hawatu wasije wakaweza kutoka yupo kamanda anaweza kuongoza hichi kikosi. Wao jamaa wanatakiwa kuweza kurudi walipoweza kutokea. Hapo waliingia bahati mbaya. Waliingia katika past, wametokea katika future. Na unarudi kuweza kuishi katika mwaka ambao hufahamu wala kuzaliwa. Habari ndio hiyo. 
lakini maisha juzi hapo <tipos> Historia ileza kuandikwa katika vitabu kwa wale walikupo katika future Sasa, badela ya kuweza kufata vitabu Unaudishwa katika past na kuweza kuona mambo jinsi ya livyo Kukju Tusepe Hadisi haidangani Mambo mekua tufauti Huni mnyama tulokuwa nae katika glamorous temptation Ali mcheki ujema kwa sira sana Wana escape kuweza kuelekea moja kumoja milimani Kuwa makini Doktor binti na wanika ni doktor Wanamuita yinji Wanafika hapa wanazungukwa Kukju Pamoja na jumlo Aona mali po kwezo kuelekea Ilikuwa ni kwezo kulizana maswali tu Kwezo Vipu unajutia kwa sasa Ambio kwezo kuishi mkua mara moja Basi utaki kwezo kujutia kwa chuchote Vipu kusena Anasema panga lewezo kulikamata katika mikuna ongu Siku kwezo kuchinjia ngombe Bali katika ulimwengu Mbovu kama u Nilizaliwa kama mchinjaji wa nyama Lakini nishima kwezo kufa kama mwana ume Nami pia na fry na kujisifu kwezo kupambana katika upande wako Hello Na manisho babu kubwa Yani vizuri Wamekwa kate wajui ni kipi cha kweza kufanya Lakini kuna watu na jienda Ambe na isamba katatu inabili wezi kushuka chino Sijo kweza kupanda juu sijia kusoma Moja Sijia kulewa mbili Sijia kusikia Tatu shuka chini Kuna vichichu wamejipanga chakishu uli Wanyama wanapanda juu Hapo sas Hello Noma Jingro kina kawa na pana Lazima atende msada Sabi jama wana msaidia kuitaji Kurudi ya lipoiza kutokea Ili kuwa tarimno Wachacho liza kubakia kwa wana hapa Tukendeleza vita tunakufa Kwa hiyo mliza kujificha kwa lengu la kweza kushambulia Shambulizi la kweza kushitokiza Tushukuru kwa sababu juu ya yoto liza kutombia Eee ni babu kubwa Sasa inabidi wezi ukimbilia moje kumoje kule kwenye vijilima Jingrok Ama kaka Vipi kwa salamu Yengjini vipi umumia pote anambia pana Lakina jisikia vibaya kweza kondoka na kweza kuwacha ugonjwa nyuma Tafanya nini usuena uswasi watakuwa salamu Atuna chocha kweza kufanya kwa sasa Vipi kusia na suliki Suliki ni mdogo waki wakike Alimfata kukjum Eee Katsika Hakimuambia nguzana nasi Hupengi onuru kamia ole kama utakuenda kuweza kuishi katika miaka miatano ya future Huto weza utaishi kawaida uto pigiana wala kuweza kuiba Nipo serious Ali mwambia bibie Kama utaweza kondoka kwa sasa katika mwaka huu Mwaka F1 miatano stina mbili Anasema hatima yako imeza kuchaguliwa na mingu Hatima yangu mimi ni kuweza kuishi hapa na kuweza kufia jauzin Hiyo ndo hatima yangu Kaka Ebu jaribu kweza kuunge kitu kwa mtu uyu Mwambie kwa mba kama tuweza kondoka atakufa Na mwambie kwa mba kuna adiso lisha yeza kuisoma hawa Wameingia bati mbaya Sasa, hii ni miaka miatano Weze mini Ni mwaka F1 miatano na stini na kitu uko I say Kama hamu tuweza kondoka ndane 5 o'clock Basi, mtaweza kudhulika hapa Inabidi mwezo kondoka mapema Hindurio Kumju, maofisa wamekuenda kuweza kuleta unajeshi Inabidi ufanya rakati na ipiaza kuweza kondoka Alikuenda kutozama, wanamuita Kumju Jungrok, ni mtalamu sana kuweza kutumia mishali Ujuzi ya tujui ya meweza kupata wapi lakini wanekana katukia mjini Yuko katika pasti Kabla jondoka inabidi uweza kunyeshi ujuzi wako kuweza kuchezo na mishali Yani skills Uwezo Kamata za naake Historia yake utaifamu Unafikiri wako mbali kiasi giani kama atuwa ilifu kumi na mbili na mnei Bas mimi ni takuenda mbele alafwe utakuje badai Wakaweka target ene atakuwa ni wakwanza kushoot Alafu kukju atafata badai Njemba na uchungu kinyama Position inaonekana ni 2 o'clock 2 o'clock Ok Kakamata mioni yake Yani mavazi Ni mavazi tunaweza kuvaa sasa Wacha tuone Itakuwaje Hiyo ni semwe kwanza ili tupo mishali na mneyo Kili chondele ya tufama Tuje sasa ukupando pili Ni elifu mbili na kumina mbili London Olympic Hiyo Ni baada miaka miane sabini kupita Miaka miane sabini kupita Hello Hello 
Ile ilikuwa ni past. Lakini lazima tuweze kujua sababu watu hawa waliweza kuangukia vipi katika past baada ya kuweza kutoka katika future. Ni 3 o'clock. Kwa hiyo hapo anajua jinsi gani ya kuweza kulenga. Maana huyu jamaa ni acha walengaji. Mpiga mishale maarufu sana. Ili taje jina lake kwamba Hang Jungrok. Anakwenda London kuweza kushiriki Olympic ama kwamba anakwenda na timu ya taifa kuwakilisha taifa lake la Korea. Kipindi hicho sio Jason. Sasa hii ni future. Ina maana kwamba masuala ya nasaba alishaweza kupita. Sasa hivi ni sasa na teknolojia. Lakini ilikuwaje kuweza kurudi katika nasaba? Hapo <laughs> kuna kasheshe. Anaishi na baba yake, mdogo wake na mama yake pia. Yes. Ah, leo mzee alikuwa akiweza kutoa shobel. Ilikuwa ni babu kubwa. Shamba lilionekana miaka hii sasa hivi lafanya vizuri. Chika. Nafikiri. Tangi. Utakuwa ni mwisho wa kuweza kula strawberry kwa sababu landlord wanahitaji kuweza kutoa e green house hapa. Lakini si bado tuna nusu mwaka. Kambia hapa ni kitu ambacho kiezekani baba. Nipe nafasi mimi niweze kuenda ili swala. Tumaliza na mtu anataweza kutuacha hapa. Ambia hapa. Jingrek. Tendo kesa kwenda London. Chogomange busu, hatamfulia. Basi inabidi uweze kuniletea makeup. Makeup wewe umri wako ni mdogo. Uko ndani middle school. Makeup ya nini? Huko bado kwenye element wewe. Harani chini chini. Sasa leo alikuwa na binti mmoja ambaye binti huyu ni mpenzi wake. Alikuwa akiweza kumpa maelezo jinsi ya kuweza kulenga mshale. Na unakuwa na faida ya kipindi ambacho kuna kona upepo. Upepo unafanya mshale kuweza kwenda kwa kasi. Lakini pia kuna wakati kuna mawimbi yapo katika anga wakati mshale unaweza kupiga unaweza usiweze kupiga katika target inaweza kutakiwa lakini point ya pekee ni kuweza kupiga katika bulls eyes sasa hebu toka hapo tukakae kivulini kwa sababu umekaa kwenye jua kwa muda mrefu ni mpenzi wake unaweza kumuita injini pindu kiweza kupata medali ya dhahabu nafikiri itakuwa ni jambo laheri sana je utalipwa kiasi gani cha pesa mm. ni dola elfu moja ndio yote anambia pana kila mwezi kwa maisha yako wote utapewa dola elfu moja unapoweza kushinda olimpiki pesa ina umuhimu anambia ndio maana yake utaleta heshima kwa familia yako na utakuwa ni shujaa wa taifa tv zitakuona utakuona katika interview mambo mengi na utakuwa ni mzungumzaji mzuri mimi mzungumzaji mzuri mbona sijui hata nini ilichezo kisema kwa sasa kwamba unapoweza kupiga katika bull eyes unapata ile medali ya dhahabu na hapo inakuwa ni babu kubwa na maana kwamba ujui ni yapi aliweza kuzungumza. <sighs> Lakini kuna mengi anaweza kuafikiria kisi ni kama ndoto ya kuishi na huyu mwanamke. Anasema kama medali ya dhahabu itaweza kuzunguka katika shingo yangu. <tipu> Basi nitakwenda kukupropose. <tipu> Kweli? Kwa hiyo ina maana kwamba itakopo ni awards ya shere kwa sababu yangu mimi kwamba utaweza kunitambulisha na zawadi yangu itakopo ni medali ya dhahabu. <tipu> Wongo alimkamata akamkisi. Alikuwa kichindo kudu. Nini hiyo? Hasna na. Ni mwanamke tayari ameshaweza kutoka. Walenga mishale. Wow, ngoja na uchungulie. Acha ni hatari usichungulie. Njotukaje? Tutafanya nini sasa? Hasso chimo. Hatuna chaguo. Soro ni joso kwa sababu hey, yodel pal. Kama watu wote wanabeba mishale eh 36. Kijumlisha kwa watu walikopo pale kama ni watatu unaweza kupata mishale moja na nane kwa hiyo hatuna njia yote inabidi tuweze kubaki hapa mpaka atakapoweza kumaliza kurusha mishale yote kwa hiyo mtu mmoja anarusha mishale 36 kila raundi yeah vipi umeshaweza kujiandaa kila kitu fresh akambia na manake nawe pia ai naomba sio kaweza kuivunja kama ulivyoweza kuvunja mara ya mwisho inabidi uweze kushuka chini kwa sasa kwa nini una mgeni mgeni ya yeah, binti alikuja moja kwa moja mpaka huko kwa wa athlet wanajiita athlet team Hejina. Yeshini. Oh. Alimfuata jamaa mpaka sehemu anapoweza kufanya mazoezi kwa sababu atajiandaa muda si mrefu kuweza kuelekea London. Oh. Kwa sababu ya Olympiki anakwenda kuwakilisha taifa. Yogi Sasa umekuja ufa nini hapa? Ndani Anthlet. Anabeni surprise. Ina maana kama una furaha. Kama utaki kuweza kuniona basi hakuna noma. Umefika fikaje nimeruka ukuta? Sasa mimi naondoka. Wewe hangoja kwa jukuta unaenda wapi? Chama. Sinta de kunko tago? Ido denen goa? Ni kweli una hiyo ndoto. Naweza nikaamini. Sijajua kwamba ni ndoto ama ni siku za ndoto. Entaru ya? 
Lakini kuweza kukuona eh inabidi niweze kuingia katika moja ya mazoezi ya akili. Na hisi ni kama video clip. Sasa muonekano wangu niko vipi? Eh? Ukiweza kuniangalia. Mimi ni mzuri. Ama si vile hivyo. Wewe ni ni ni. Oje me geta. Sasa hapa ndio nimeweza kupata ukweli kwamba hii ni ndoto. Kwa hiyo unafura? Mimi nilijua katika maisha yangu yote nitaweza kubaki mwenyewe. Yaani nitakuwa alone tu. Lakini kuna proposal ya kuweza kuishi kwa pamoja. Niambia hapana. Ah, ndio, mimi nimekubali kwa sababu lengo lako likuepo ni hilo la kusema kwamba unataka kuweza kutoa proposal ya mimi kuweza kuishi naye milele daima. Na mimi nitakubaliana na wewe kama utaweza kuja na medali ya dhahabu. Nitakubali. Uweze kuni propose. Sasa hiyo ni promise. Medali ya dhahabu hatimaye tunafunga ndoa na zawadi yangu itakuwa ni medali ya dhahabu kwamba atarudi na medali ya dhahabu kutoka Marekani yani huko London Uingereza kwenye Olympic <laughs> Naomba mkono wako hey, kuna nini tena wewe nipatie mkono wako Sasa alimpatia bangili ya bahati Nini hii Ye Changnokshan Hii itaweza kuletea bahati kutokuweza kufeli katika moja swala lako Huu ni upendo ambao utaweza kukupatia miujiza yani upendo utakaweza kuzaa miujiza miracle Kwa jina Asante sana Ejini Ani <laughs> Sasa mkono kama uliweza kukamilika mzuri na manai unalingaje mishale Hare Sonor Silengi mishale kupitia mikono Ndio Jeni kupitia macho anambia pano Bido imani Uh, basi hiyo imetulia Ok kumbuka hiyo ni semu ya kwanza tu Ya machine oneza kuita Chosen Survivor Maisha ya Chosen Ni hapi tutakuja kuweza kwa ya Kumbuka jamaa anajenda kusababu ya kuweza kuweleke London Kwa kilisha taifalaki la Korea Na alikuwa ni atari sana Dada yake Ali enjoy sana Binti mpenzi wake yeng chini alikuwa na furaha sio mama sio baba watu walikuwa makini kuweza kumtazama kijana wao wanavyoweza kufanya vizuri maana alikuwa ni hatari kuliko wengine wote asumbue ni ndani landa jamaa anasumbua ina maana kwamba furaha inawezekana kuweza kufanya ukafa kabisa nasikia kwamba anahitaji kuweza kupatia proposal anaambia kwa mtu kama huyo sina mashaka naye kabisa ah kwa hiyo anapata what's na kuja kuweza kuliona mtu maarufu sana, mtu ambaye ni top, mtu ambaye ni wa pekee, ambaye atatambulika katika ulimwengu wote. Ni jambo la heri. Kwa sababu ataweza kupata medali ya dhahabu. Sasa mzee wako naye kio zake hapa ametulia. Kuna jamaa walikuja huyu ndio babake na Jimroke. Walianza kuleta vurugu sana. Nini shida? Kumbuka mzee huyo aliambiwa aweze kuachia ili green house hapa aondoke alishapewa muda ni wakati wa kuweza kwenda moja kwa moja kitandani ukalale kwa sababu kesho ni shule akamwambia pana mama kesho tunajua kabisa kwamba ni jumamosi siendi shule je una furaha au una furaha niambie basi nimekwambia hivi competition imeshaweza kupita kinacheza kusubiriwa ni final tu nusu finali finali ndicho kilichoweza kubaki lakini round leo ikawa imeweza kuisha mzee aliweza kupigwa sana wewe mshukuru bosi wangu kwa sababu hajataka tuweze kwenda mbali namna hii akakupa muda wa kuweza kutoka na unatakiwa kuweza kuondoka hapa unangania hapa ni kwako mzee alipigika sana kwamba anafosiwa kuweza kuondoka katika ile ardhi kuna watu wana nguvu ya pesa wanataka kuweza kuotoa watu katika maeneo ambayo waweza kuishi kwa muda mrefu sasa mzee alikuwa akiweza kumiliki shamba la matunda matunda na vitu vingine hivyo kibao na kio zake hapa alikuwa akiweza kuzungumza na mtaalamu. Ah, kuna. Kimpa hai ukipiga story. Ah, msemba ngane. Sikuweza kufikiria chochote katika competition ni kabla competition ni kuweza kuanza. Lakini baada ya kuweza kumaliza unafikiri nini ambacho nitakuwa nikiweza kukifikiria zaidi ya kuweza kuwaza yeye. Bila shaka. Hii imeweza kunipatia bahati bangili uleza kunipatia mana binti anasima kwamba leza kuyono basi babu kubo ongera weji pumzishi kusabu na juo kususevi ni usiku sasa nenda kitandani kusababu kesho unatakua kuweza kufanya kwa ubora zaidi kusababu wanamini ule ngaji wa mishale ni imani 
na si mikono wala macho usiku mwema kweli kweli hiyo ni simu ya kwanza tukutane katika simu pili itatupa bari kamili Yes, wanaita Jason Survivor. Na the king himself. Hapa yeah. katika sehemu ya kwanza ni kwambie kwamba sina la ziada. Uh, tukutane katika sehemu pili ili kupata habari kamili. Mambo yalikuwa kuaje mpaka watu wao kuweza kurudi katika nasaba ya Jason na kutoka Seoul ambaye ni Korea kwenye future na mambo yaliweza kubadilika kitambo sana. Sasa miaka tano ndugu yangu unarudishwa nyuma kuja kuweza kuishi katika miaka tano na mwaka 1500 na upuzi huko. Inakuaje? Tongoma. Hebu tuende tukatazame zaidi. The King. Bye bye.